。嗨，大家好，我是泡泡。大家思考一个问题：当经济危机发生的时候，似乎资金不见了，更通俗的说，钱好像都不见了，所有人似乎都变穷了。那么，经济危机当中损失的钱都去哪儿了呢？要回答这个问题，我们需要先来分析经济危机的本质和根本原因。经济危机的本质是指经济活动出现严重的萎缩、停滞或者衰退的现象，通常伴随着金融市场的动荡、资产价格的下跌、企业和个人的破产以及失业等等。经济危机的根本原因是经济系统当中存在的各种不平衡。失衡和泡沫导致经济运行的效率和效果下降，进而引发了信心的丧失和恐慌情绪的蔓延。了解了这些，那么最开始咱们提出的这个问题就变得简单了：经济危机当中，钱去哪儿了呢？钱不是没了，而是虚拟的那部分消失了。实在的那部分，人们都不愿意往外拿了。钱就是实体经济循环当中的润滑油，也被称为流动性。发生经济危机的时候，不是钱消失了，或者去了什么地方，其实钱，也就是说现金呢、啊，都还在，只是流动性变差，甚至流动性的枯竭，导致了经济危机。解释一个概念，叫做资产的流动性，指的是正在流通的资金量。市场的钱是一定的，但是在某个时间段内，并非所有的资金都在流动，只有一部分资金在流动。这部分流动的资金可以定义为资金流动量。经济危机时，大家对危机的发展有恐慌、恐惧和自保心理，都不拿出来。市场上缺乏流动性，各国银行系统资金紧张，各国不得不用财政资金补充市场上资金的流动性。所以出现各国向市场不断投入数以万亿计的资金的现象，到了大家认为危机过去了或者即将过去了，市场上的钱又会多起来，因为大家都敢拿出钱来继续投资或者继续消费了。经济发展的推动最本质的原因，我觉得是资金的流动。通过增加债务，说的好听点叫信用的方式，增加资金的流动量，是推动经济发展的一个非常好的手段。经济危机当中损失的钱，并不是真正的钱，而是一种虚拟的、预期的信用的价值，它是基于对未来的假设和推断而形成的。而当这些假设和推断被证明是错误或者不可持续的时候，这种价值就会消失或者缩水。这就是所谓的钱蒸发了。通过以上分析，现在我们再来总结一下：经济危机当中，钱都去哪儿了呢？钱其实都还在那儿，只是活钱变成了先套现人手中的死钱，风险大于收益，不如持币观望。货币的流动性降低，某个层面相当于货币供给量下降，大家都感觉没钱了，消费水平降低，消费质量和数量开始降低，供过于求。交易萎靡，价格滑落，必须死一批企业或者个人。至于我们通俗意义上讲的那个，哎，我们的钱都去哪儿了？这个钱其实大家指的是现金资产，那么一部分去了套现者的口袋，另一部分还在你的口袋里。如果你不投资，薪金也没有减少，还不怎么花钱的话，钱并不怎么减少。减少的只是资产的估值，那么经济危机失去的钱其实是大家的虚拟财富。那么经济危机之后，什么是最重要的呢？就是提振我们老百姓的信心，引导乐观的预期。这样想来，其实经济和人性是共通的，只不过一个是个体行为，一个是集体行为。经济危机的降临，就好像我们遇到了挫折、困境，需要我们保持乐观的态度，反思自己的不足，分析环境和条件的变化，重新站起来。经济周期就好像人一生当中无数个周期，也就是逆周期调控。但愿我们每个人都能够成功的对自己进行逆周期调控，未来会稳中向好。个人跟经济是一样的，你们认同吗？我是泡泡，拜拜。